Willkommen zurück. Es ist mal wieder Zeit für Battletech. Ich persönlich hatte jetzt eine kleine Pause, ein paar Tage zumindest. Konnte mich aber einigermaßen wieder erinnern und auf den Stand bringen, auf dem wir waren. Golden Boy war noch außer Gefecht. Wir haben aber den Phoenix Hawk letztes Mal komplett ergattern können. Sehr schön immer noch. Ähm, aber ich würde gerne einen Schlacht jetzt eben machen in der Zeit, wo er verletzt ist, um so ein bisschen den Ausfall zu kompensieren. Schauen wir mal, dass wir ewig schnell einen Auftrag machen, ohne viel zu gucken. Ich ist hier eine Base-Zerstörung, glaube ich. Kann ich am Symbol schon festmachen. Für Liao gegen Regierung. Klingt gut. Gehalt ist einigermaßen okay dafür. Ja, komm. Einfach mal starten. Sagte er und verlor seine ganze Lanze. Ja, ich hoffe nicht. Ähm, gut. So. Hope ersetzt ihn jetzt mal. Dann hoffe ich mal, dass das alles gut verläuft. Ja, einen Einsatz würde ich jetzt wohl gerne machen wollen. Dann würde ich warten, bis Golden mal wieder einsatzfähig ist. Das oberste Ziel für uns ist immer noch Mac-Teile, denke ich, vor allen Dingen. Ich hätte gerne noch irgendwie mehr mittlere Macs zur Auswahl. Und dann haben wir sehr spezielle Macs. Gerade mit dem Phoenix Hawk und mit dem Assassin sind das sehr spezielle. Um, aber die oberste Direktive, die ich mir setzen würde für dieses Let's Play, wäre vielleicht tatsächlich ein Bündnis eingehen zu können mit Liao. Als ersten großen Etappe. Um, weil ich hoffe, dass ich dann auf komplett Max Zugriff habe in deren Fabriken. Und ich könnte mir vorstellen, ich weiß es nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass äh, die Konföderation Capella, also Liao, eher über sowas wie zum Beispiel einen Katapult verfügt. Ja, einen Mac, den ich sehr gerne haben würde, als manche andere Fraktionen. Wir werden es sehen. Commander, die Führung lokaler Regierung zeigt sich gegenüber Geschäftsinteressen der Firmen Capella in den Randgemeinschaften zunehmend strikter. Anführer der lokalen Regierung haben vor kurzem Beschlagnahmungen von Beständen und Ressourcen unserer Geschäftspartner durch das Militär, Militär genehmigt. Dieses Verhalten kommt simplem Diebstahl gleich und kann nicht ungesühnt bleiben. Übermitteln Sie unsere Antwort darauf indem sie eine ihrer zahlreichen Munitionsfabriken auf Herotitos zerstören. Alles klar. Command Interface initiated. Das sollte ein recht simpler Kampfansatz werden. Lokalisieren Sie die feindlichen Einrichtungen, machen Sie den Erdbogen gleich und ziehen Sie sich danach zurück. Die Munitionsfabrik, die unser Auftraggeber der Konfrontation Capella erobern haben will, wurde auf der Karte markiert. Laut der vorigen Informationen müssen Sie mit leichten bis moderaten Widerstand rechnen. Sobald Sie Fabrik zerstört haben, gebe ich Ihnen die Koordinaten für alle Evakuierungszonen durch. Äh, für die. Wo komme ich auf alle? Für die Evakuierungszone durch. Äh, Summeyer wird dort auf Sie warten. Viel Glück, Commander. Okay. Gut. Gut, gut. Also, wir haben... Hier ist die Bas Basis. Wir müssen... Alle drei Gebäude zerstören. Hier wird bestimmt wieder eine Garnison sein und wir können davon ausgehen, dass sie auf vier Geschützstürme haben werden. Das heißt, wir versuchen die Garnison so ein bisschen hierher zu locken. Außerhalb der Reichweite der Geschützstürme. Und da halt aufzureiten, wenn ich gegen beides gleichzeitig antreten müssen, weil das könnte halt tödlich enden. Wir rücken das mal alle vor. Möglichst Entdeckung des Waldes natürlich. So. Hier komme ich jetzt nicht an einen Wald ran, aber das ist schon in Ordnung. Location confirmed. So, hoppe die in Jenner, ne? Ist ja gut, wenn, wenn sie im Wasser steht, weil ich ja viel Hitze erzeugt. Und sie müssen wir gar nicht so vorne bewegen. Das würde eigentlich reichen, sie auf diesen Vorsprung hier zu halten, zum Snipen erstmal. Mit ihrem Assassin. Okay. Da schon erst geht schon weg. Das heißt, sie wird uns auch auf den Sensoren haben. Und er läuft rein. Ein Low-Cost. Das ist schon mal ein relativ einfaches Ziel. Einer mit LRMs, wie es aussieht. Nee, nicht mit LRMs, sondern mit SRMs. Und der hat ja wahrscheinlich zumindest die LRMs jetzt abgefeuert. Das heißt, töten wir den, bevor er rankommt, ist seine Kampfkraft yes, gleich null gewesen in dieser Schlacht. Hope ist wieder dran. Ja, warum nicht? Wir rücken bei Entdeckung dieses 
diese netten kleinen Insel hier vor. Der, äh, der Lokus hat tatsächlich nur zwei Ausweichpunkte jetzt gerade, weil er sehr wenig gelaufen ist. Da haben wir noch einen Locust, okay. Das ist ein M-Locust. Der M-Locust ist der mit den Langstreckenraketen. Der erste Locust mit den Kurzstreckenraketen. Alles klar. Er ist einen vollen Alpha-Strike. In dem Wasser hier haben wir recht gute Kühlung. Roger. Oh, das war immer schon mal der rechte Arm, ne? Das ist der unbekannte Mac, eine Spider. Ja, kein Problem. Noch besser, sie verfehlt mich. Sehr schön. Da habe ich einige Raketen getroffen. Sehr schmerzhaft, aber naja. Muss ich mit rechnen. So, uh, ja, unsere Sniper-Kette hier nutzen. Am besten wohl die Targeting, oder? Wir könnten jetzt eine LSR schießen auf die Spider, damit sie ein bisschen rausweichen verliert. Und unseren Laser fokussieren wir auf den Locust, in der Hoffnung, dass wir seinen Torso treffen, weil er ist ja tot. Schöne Treffer, samt Reduzierung, sehr gut. Und? Ah, der linke Arm, linker Torso. Das ist ja wirklich fast... Also jetzt hat er nichts mehr. Also Den Laser hat er zwar noch, aber ganz ehrlich... Der nächste Angriff ist tödlich. Das ist schon fast schon Pech, dass er noch lebt. War trotzdem guter Treffer, man kann nicht mehr erwarten. Vielleicht eine Chance für den Doom Druid. Schön in der Deckung der Bäume verschanzen. Ja, der ist, der ist definitiv, tot, definitiv toter Lokus. Das kann er nicht überleben. Ja, er ist ja schon gereicht. So, dann rücke ich auch mal gleich mal vor hier. Auch möglichst in Deckung des, der Bäumchen. Ich glaube, ich teile meine Feuerkraft auch auf. Aber wunder, ich habe nur meine Akasia. Ne, dann schieße ich lieber beide auf den Locust. Treffe ich ihn zentral, ist er vielleicht sogar tot. Ne, einmal daneben, ein Treffer, okay. Standing by. Weil er keine Ausweichen mehr, das könnte Hope jetzt gut ausnutzen. Und hier hat sie immer noch Deckung einigermaßen durch den Felsen, hoffe ich. Ich könnte auch ein Weg eines Turms jetzt sein, wenn ich Pech habe, aber ich hoffe mal nicht. Kontakt. Okay, das ist wahrscheinlich der erste geschützte, oder? Kann man das schon ansehen? Ja, das kann man schon sehen, dass das ein geschützter Turm sein wird. Der dürfte eigentlich vielleicht sogar tot sein, ganz ehrlich gesagt. Ich könnte jetzt präzise schießen, der wäre definitiv tot, aber das spare ich mir. Für die Spider. Der ist auch so weg. Der ist völlig zerstört worden. Spider rückt wieder näher. Na, ein Schmerz hat der Schuss in den Rücken. Oder in die Seite, eigentlich ist es ganz Rücken, Gott sei Dank. Aber dafür steht er jetzt ordentlich offen darum, ne? Das snipen wir doch mal mit dem Sniper schlecht hin. Schön. Das könnte jetzt sogar schon das Ende sein für die Spider. Ja, er lebt zwar, er stürzt und er ist wirklich schwer beschädigt. Dann mache ich die Kiste zu. Und sobald die Spider weg ist, sehen uns die Schütztürme nicht mehr, bis wir selbst in Reichweite für die sind. Also der Rest wird ein Klacks, definitiv. Ja gut, ich könnte jetzt natürlich jetzt versuchen, Moment. Ich könnte jetzt natürlich versuchen, gezielt auf das Bein zu schießen. Vielleicht, ja ganz ehrlich, das wird nicht klappen, 50%. Ach, der haben wir jetzt tot, so oder so. Ja. Das Bein noch nicht getroffen. Ja gut, am Ende ist es mit hochgegangen. Ob ich es getroffen habe, weiß ich nicht, aber... Ich habe so ziemlich alles getroffen, was noch da war. Okay. 
Dann würde ich mit ihr erstmal warten jetzt, bis die Arme nachgerückt sind, bevor wir dann den Schützturm gleich weitergehen. Jetzt können wir auch die Sch den Assassin, also gesteuert von Shadow Cat, nach vorne bringen. Aber die muss erst wieder in Reichweite kommen. Trippel, Trippel, Trippel. So. Stück für Stück. Wie schön die Waffen kühlen lassen in der Zeit. Aber wir sind eh nicht allzu heiß gelaufen. Dank des Wassers unter uns. Commander. Eine Runde kannst du noch warten, Madame. Rennen kann das jetzt echt gut. Ne? Also für den mittleren Weg ist der noch sehr schnell, also locker im Bereich eines leichten Wechsels noch unterwegs. Standing by. On the move. Full speed. Und da haben wir unseren ersten Schutzturm. Möglichst die Berge nutzen als Deckung. Die Klippen. Sie könnte sogar schon das Gebäude schießen, interessanterweise. Aber ich hätte lieber erstmal Sichtkontakt auf den Tour. Den kann Wilke in seinem Centurion jetzt herstellen. Guck mal, vielleicht kriegt er sogar schon. Ja, platt kriegt er ihn nicht, aber vielleicht geschwächt genug, dass die Shadow Cat ihn killen kann. Ne, er ist wieder einfach zu okay, ne? Okay. Ich sollte die ACC nicht unterschätzen, mein Gott. Ja, Commander. Dann kann sie jetzt auch mit vorrücken und die Raketen auch schon aufs Gebäude setzen und die Base beschädigen. Oh, mit Base sogar. Oh. Stimmt, das Ding ist hoch genug, ne? Schön, schön. Drei Türme haben wir noch. Hätten die alle vier von uns geschossen, ne? wären wir gegen die Mexikaner gekämpft hätten. Wäre es ein Albtraum geworden. Wahrscheinlich wären wir völlig aufgerieben worden. Ist ganz wichtig, wenn man in solchen Missionen erstmal die Garnison auszuschalten und von der Base wegzulocken, damit man nicht gegen alles einmal kämpfen muss. Kann ich immer nur wieder empfehlen. Confirmed. So, ich wollte jetzt mit dem Alpha Strike nicht das Gebäude abschießen, was fast im Arsch war. Weil das kann sie jetzt auch locker erledigen. Wobei sie kann auch besser den Turm erstmal angreifen. Ne? Ja, sie auf den Turm ankommen. Und ja, ich konnte mittlerweile nachvollziehen, dass im Panther eine LR-10 drin war. Also Langstreckenraketen 10. Keine Ahnung, ob der Panther jetzt so viel besser war. Aber warum? Ich meine, von der Tonnage her ist ja der eine. Ja, gut, vielleicht haben manche Bags auch einfach grundsätzlich eine höhere Verteilung an Panzer und Struktur. Unabhängig von der Tonnage, keine Ahnung. Aber das ist halt trotzdem seine, seine Aufgabenbereiche. Dadurch, dass er ausreichend das für jedes ignorieren kann, ist das schon in Ordnung. Aber sicherlich nicht ihr Endmac, da werde ich bestimmt noch was Besseres finden. Aber für den Augenblick ist es ganz cool. Good to go. So. Jetzt könnten wir natürlich die Gebäude zerstören, aber ganz ehrlich, wir erledigen die das Geschütz. Bevor es zurückschießt. Ja. Obwohl es hat Chaos erst und Flammer, ne? Ich weiß gar nicht, ob es uns treffen würde. Das ist ein Kurzreichweitenturm. Hm. Und die heißen Schredder, aha. Ich dachte immer, die ACs heißen Schredder, aber nee, die Chaos erst heißen Schredder. Okay. So. Zack. Hm, er lebt noch. Unschön. Aber er kommt nicht dran. Oder hat auch wieder eine Kurzreichweite, soll mir recht sein. Ne, schießt du auf den neuen Turm. 
Ja, das sind alles Kurzstrecken geschreddert, wie immer. Kein Problem. Sehr schade, dass das Hessen auf dem ähm, Primärwaffenarm nur Platz für einen Laser hat. Ich würde ihm wirklich so gerne jemand zwei schwere Laser geben und dann den LSR ausbauen. Aber es geht einfach nicht. Er kann da nur einen Laser tragen. Also eine Energiewaffe, wohlgemerkt. Ähm, okay, wie machen wir das? Wir teilen unsere Schüsse auf. Die zerstört den Boy mit Raketen. Und das Gebäude zerstört sie mit ihrem Laser. Structure down. It's history. Target destroyed. So, eine Struktur noch, dann ist die Mission. Nicht was die eigentlich noch zu Das ist zwei Strukturen noch. Dann ist die Mission durch. Ich frage mich jetzt, warum die beiden violette Ausweichpunkte haben. Ich kenne das Zeichen bisher nur, wenn der Assassin irgendwo drauf zielt, ist er ausweichend ignoriert, aber dass ich hier jetzt extra auch. Hat er irgendwie auch die Fähigkeit, ausweichend auf andere zu projizieren? Und ich habe das nur wieder vergessen. Keine Ahnung. Das Gebäude dürfte im Arsch sein, ja. Target Building destroyed. Waiting for orders. Copy that. I copy. Na, ganz knapp noch am Leben, ne? Standing by. Dann ist es deine Aufgabe. Aber bitte ohne dich zu behitzen dabei. Ist ein bisschen ärgerlich. Schön. Ja, aufgrund, aufgrund des Vorgehens eine ziemlich einfache Mission. Target destroyed. Vielleicht kriegen wir ein paar Waffen hier raus. Viel mehr erwarte ich hier nicht. Das Gehalt ist ganz gut. Die Waffen können wir nicht mal retten. Wir können natürlich nur die Max retten. Ja, dann nehme ich die drei. Also zwei da. Wir kriegen ja sowieso alle jetzt davon. Ist ja sowieso egal. Jo. Ich, ich war etwas zu wüst bei meiner Vernichtung der Gegner. Ich habe so ziemlich alle Waffen des Teams anscheinend mit zerstört. Ich konnte also nur sehr, sehr wenig jetzt bergen. Aber es ist schon okay. Wir warten nun erstmal, dass Golden Boy aus der Verletzung wieder rauskommt. So, ist wieder alles bereit. Ich hoffe einfach mal, dass ich auch vielleicht neue Aufträge habe. Mhm. Das ist ja wieder so eine Abpackmission, ne? Ich hätte gerne echt mal wieder ein richtig schönes, faires Gefecht, aber dieser Planet möchte ich mir das gerade einfach nicht bieten. Gegen wen ist das? Es hm. ist zwar nur gegen die planetare Regierung, aber in dieser Mission bin ich unheimlich schlecht manchmal. Fliegenklatschen-Missionen sind sehr schwierig. Das muss verstehen, dass ich hier bereits weiß. Jetzt müsste ich jetzt mal zu einem Planeten reisen, also kann das eh vergessen. Aber ich weiß halt, worum es hier geht. Es geht darum, einen Mac auszuschalten. Ähm, ist immer eine Cicada. Und ähm, dabei hat er ziemlich viel Gleitschutz von meistens recht starken Max. Weil das Ziel ist ja sozusagen nur die Cicada zu zerstören und dann abzuhauen. Aber das kann man in diesem Spiel meistens eh vergessen. Das heißt, man kämpft gegen sehr starke Max und muss es irgendwie schaffen, das Cicada zu töten, bevor sie entkommt. Und das macht die Sache viel schwieriger meistens als die Skulls. Aber ich würde mal sagen, wir reisen woanders hin, weil ich bin definitiv nicht zufrieden mit den Missionen hier. Mhm. Eher nicht. Wir könnten auf Mandalas Glück haben oder auf Appian. Die Reisezeit ist ziemlich ähnlich. Wir gehen aber nach Mandalas. Hoffen einfach mal, dass wir da eine Mission finden, die genau von zugeschnitten ist. Ich hätte wirklich gerne einfach so eine schöne 
Konfrontationsmission, Lanz gegen Lanze, meinetwegen auch ein bisschen schwieriger. Weil da meistens die interessantere Max abfallen und das vor allen Dingen in einem Umfeld, wo man auch gut gewinnen kann, was nicht allzu schwer ist. Na, da zahlen wir erstmal unsere morgendliche Abgaben und reisen weiter. Ich werde bald auch mal die Lackierung von uns überarbeiten. Also nicht wundern, falls ich eher mal ein Video hochlade und wir haben eine neue Lackierung, aber ich werde es dir dann vorstellen. Oh, drei Tage, zwei Tage, ein Tag und wir sind da. Superb. Schauen wir uns an Geschäft, Ach, was sie so anbieten, wie ein Archer. Das Hessen haben sie auch. Kommando und eine normale Crap. Oh, das wäre schon irgendwie cool, eine Crap zu haben. Aber da muss ich erstmal drei Teile von kriegen. Ein Teil reicht mir da nicht. Aber der Crap ist ein cooler Mac. Aber ich glaube, der Crap ist auch wieder so eine Mac, der zufälligerweise hauptsächlich von Liao benutzt wird. Das heißt, den kriegst du oft nicht in Parts, wenn ich nicht gegen die kämpfe. Aber vielleicht sehe ich ihn ja irgendwo anders mal, da kann man ihn immer noch kaufen, keine Ahnung. Javelins, Jenners, wieder Phoenix Hawks und Quick Draws. Ja, nö, brauchen tue ich hier nicht wirklich was von. Das finde ich so nicht so wichtig. Granatenwerfer. Ah, es gibt jetzt. Ah, das ist auch für die DLCs gekommen. Einmalig nutzbare Artillerieangriffe. Aber die, die, die Preise. Ha. Und dann wiegt das Ding 7 Tonnen. Ich glaube, damit werde ich nie arbeiten, oder? Niemals. Egal, gucken wir nach Aufträgen. Beziehungsweise speichern wir erstmal. So, schauen wir nach Aufträgen. Einen möchte ich heute noch abwickeln. Ja, ich muss erstmal die Aufträge laden. Das ist Gebiet ist. Wir haben schon mal einige Missionen für die Jahre, das ist schon mal gut. Könnte ich das schaffen? Das wäre extrem schwierig, glaube ich. Das ist eine zweite Mission, wenn man direkt zusammenkämpft mit einer anderen Truppe. Aber es ist auch zwei Skulls. Und ich kriege, glaube ich, gerade mal so zwei Skulls zusammen von meiner Tonnage. Also es wird schon definitiv verdammt schwierig. Aber ich habe ja gespeichert und wir wollen ja ein bisschen was sehen. Also riskieren wir es einfach mal. Und sonst sehe ich hier keine... Oh doch, das ist auch so eine Mission, wo man... Ja, beide sind cool, aber wir machen erstmal die harte. Wenn wir sie nicht schaffen, ist ja immer noch okay, da können wir noch die leichtere machen. Also versuchen mal die härtere Mission. Hier gibt es auch echt viel Kohle für. Ich würde aber lieber Teile nehmen, tatsächlich. Weil ich die Hoffnung habe, dass die Gegner hier ziemlich gute Max, Also vor allem sehr viele medium Max fielen werden. Und ich will so viele Teile mitnehmen, wie es geht. Das wird der erste Einsatz für den neuen Mac von Golden Boy. Denn nur so kommen wir so gerade auf diese Einsatzgewichtsmaßstäbe, die wir mindestens brauchen, um nicht völlig unterfordert zu sein. Nicht unterfordert und unterlegen zu sein. Ähm, ja, ich hoffe, es wird was. Einfach wird es nicht. Wünsche uns Glück. Ich hätte vielleicht noch mal gucken sollen, ob ich da irgendwas hätte lernen können. Ne? Na egal. Erfahrungspunkte ausgeben, aber egal. Der Sinn in einer solchen Mission ist es, wir haben jetzt eine Lanze, mit der wir zusammenarbeiten. Und es werden, glaube ich, zwei gegnerische Lanzen noch auftauchen. Und es geht ein bisschen darum, dass wir alle Gegner besiegen müssen und dass mindestens einer von unseren Verbündeten überleben muss. Und die Verbündeten steuere ich natürlich nicht. Was ich auch okay finde, aber was auch gleichzeitig heißt, dass es weniger verlässlich ist, wie, sich, wie sie agieren. Wir haben hier ein Problem, bei dem wir ihre Hilfe benötigen. 
Wir haben eine gemeinsame Kampfgruppe aus lokaler Regierung und Restaurationseinheiten, die ungeschützt auf dem Planeten agieren. Wir müssen sie finden und verschrotten. Aber selbst wenn wir sie finden, können unsere Einheiten nicht gegen so viele Feinde auf einmal kämpfen. Wir möchten, dass sie ein Lanze schicken, um unser eigenes Team zu begleiten. Die beiden können sich dann den Gegner stellen und ihren Zahnvorteil ausgleichen. Ja. Laber nicht rum, ganz ehrlich. Lieber selbst handhaben. Wir könnten ja niemals alleine mit vier Leuten. Also mit vier Max gegen acht Max antreten, ist nicht so witzig. Ganz ehrlich. <lacht> Wirklich nicht. Okay. Command Interface initiated. In Ordnung, Alpha Lanze. Die Kampfgruppe ist weiter vorn. Laut Aufklärung befindet sie sich irgendwo in diesem Gebiet. Sobald die Feinde uns neutralisiert sind, formieren sie sich an diesem Ort zur Evakuierung. Oh, richtig. Hören Sie, seltener. Tun Sie uns einen Gefallen und kommen Sie uns nicht in die Quere. Lassen Sie die Profis ran. Meint der Killers Ernst, Boss? Scheiße, okay. Sollen Sie sich durch Sandsack spielen. Weniger Überstunden für meine Mechaniker. Bleiben Sie einfach noch näher und halten Sie sie am Leben, Commander. Egal, wer die Abschlüsse kriegt, solange die Profis es mehr oder weniger in einem Stück heimschaffen. Aufgesattelt, Alpha. Sorgen wir im Missionsgebiet vor Ort und dann ab nach Hause. Ja, es ist übrigens egal, welche Fraktion man jetzt unterstützt. Es sind immer dieselben dummen Sprüche, die man sich hier anhört von denen. <lacht> Kapellanze, hier ist Argo-Führung. Wir sichern Ihren Vorstoß und... Ist nicht nötig, Argo. Wir machen das. Bleiben Sie einfach ruhig und aus unserem Schussfeld raus. Verstanden, Agamemnon. Aber unser Vertrag besagt, dann heben Sie wieder ab und holen Sie Ihre Bezahlung. Agamemnon am Ende. Ja, ja, nee, wenn das alles so einfach wäre. Aber wie gesagt, ist egal, mit wem man zusammenarbeitet, die sind immer so überheblich. Ähm, was haben wir denn als Verbündete bekommen? Das ist erstmal interessant zu wissen. Okay, das hier vorne ist, glaube ich, ein Vindicator. Er ist ein Vindicator. Das ist schon mal ein guter Allrounder. Ein Blackjack haben sie auch. Oh, sie haben Katapult. Ich sag ja, ne, die haben eher Katapulte. Aber das ist das, das PPK-Katapult. Das möchte ich ehrlich gesagt gar nicht unbedingt haben. Weil ich will das klassische mit den Raketen. Also entweder das C1, das klassische, oder das auf Fernkampf ausgelegte C4. Was fast nur auf Artillerie geht. Und was haben wir hier noch? Noch ein Centurion. Das ist aber ein anderer Centurion als der jetzt von Doomdruid. Das ist nämlich der Centurion, der mit Energiewaffen kämpft. Okay, jetzt haben sie auch vier Medium Max dabei, ja? Okay. Mal gucken, was der Gegner hier aufwartet. Der wird sich bestimmt nicht lumpen lassen. Erster Gegner ist hier vorne irgendwo gesichtet worden. Dann rücken wir mal vor. Klar könnte man jetzt sagen, auch lass mal die Verbündeten erstmal vorrücken. Weil... Alle Schädel, die nehmen, muss ich nicht bezahlen. Aber wenn sie sterben alle, <lacht> dann äh, ist der Auftrag gescheitert. Ich versuche das ein bisschen in der Balance zu halten, was ich einstecke und was die einstecken. Da haben wir schon mal den ersten Mac gesichtet. Auf den Sensoren zumindest. Der zweite Mac. Aufgrund dieser, dieser Schlacht, die ziemlich lange dauern kann, wird es wahrscheinlich auch ein paar Mal Überlänge, aber warum nicht? Warum nicht? Die haben sich alle nicht... Äh, die kommen noch dran, oder? Ja, gut. Wir halten uns zurück. Lass die mal erstmal laufen. Ja, genau. Das ist eine interessante Situation, die wir jetzt hier haben. Ja, der geht, ein, ein unserer Wilden wurde gerade aufgefasst mit den Sohn. Das ist nicht gut, also er fasst. Aber interessant ist, wenn man genau guckt, haben wir hier einen Unterschied in den Höhlen, ne? Vielleicht könnten wir unsere Verbündeten oben kämpfen lassen und wir fangen die Gegner unten ab. Das könnte gut funktionieren, wenn wir sozusagen die Gegner aufteilen. Also wenn ich jetzt den einen hier angreife und die sich um den Rest kümmern. Ah, da kommen die Raketen, weil er aufgeschaltet wurde. Ah, aber das ist gut von ihnen. Sie haben auch Sensoren benutzt. Um den Gegner zu erfassen. Wir wissen wir, was das ist. Das ist ein, auch ein Assassin. Aber wir wissen ja, Assassins sind nicht unbedingt tanky. Ist das der Assassin, der ein Fernkämpfer ist oder der, der ein Nahkämpfer ist? Wie heißt unser? Das ist der Fernkämpfer. Das heißt, der kann nicht viel Panzerung haben. Der kann nicht viel Panzerung haben. Eigentlich nicht. Aber sieht so aus, hätte er voll viel. <lacht> Mal gucken. Der hat Ausweichen von 1. Das ist nicht viel. Ja. 
Dann schicke ich direkt den Doom Droid dahin. Weil so eine gut gezielte AC-10 könnte jetzt schon ordentlich was wegreißen vom Assassin. Schön. Alter, der Sprung ist, ist Geschichte, das ist schon mal nett. Da kommt der Katapult mit den zwei PPKs. Nicht mal die ist Form eines Katapult ist aber trotzdem ein schöner Anblick. Ja, wir machen erstmal das, das ist der Plan. Wir machen erstmal das Essen platt. Das ist unser Job. Während der oben das Hauptgefecht stattfindet, picken wir uns die einzelnen Leute raus, die an der Seite stehen. Oh, da ist die KSR weg. Der hatte eine KSR? Stimmt, hatte meine damals auch. Ich hätte das nur umgebaut auf LSR. Stimmt. Stimmt, stimmt. Uh, die Hälfte der Waffen ist weg, aber der PPK hat er noch, ne? So, das erste Mal, dass wir den Phoenix Hawk im Einsatz erleben werden. Ich bin sehr gespannt. Wie weit kann er jetzt eigentlich springen? Ja, das ist lange nicht mehr so weit wie früher, aber immer noch ausreichend in meinen Augen. Das ist in Ordnung. Aber wir springen erstmal nicht, weil das jetzt nur unnötig Hitze erzeugen würde. Ich versuche jetzt mal seine Dual Pistols da. Laser Pistols in Reichweite zu bekommen. Und das sieht sehr gut aus. Dann hau rein. Ja. Schöne Treffer dabei. Sehr viel Strukturschaden. Ich hoffe, viel hat er nicht mehr. Vielleicht kann er jetzt unser Assassin deren Assassin ausschalten. Da hätte ich mich vielleicht scheiße nicht so weit links bewegen dürfen. Weil links hat er noch sehr viel Panzerung. Na, schauen wir mal. Ja, der Torso ist fast down. Aber da müsste sie schon sehr oft treffen. Ne, das wird, glaube ich, nichts. Ne, eher das Bein, glaube ich. Was der Mitleidenschaft gezogen wurde. Und noch ein Sprung ist zerstört. Das Springen ist, glaube ich, für ihn eher <lacht> kein Thema mehr. Da kommt ein 20-Tonner. Okay. Wahrscheinlich ein Locust. Noch ein leichter Mac. Und hier ist noch ein Medium Mac. Okay. Und wir sind wieder dran. Dann versuchen wir es gleich mal wieder mit dem Assassin. Wir haben jetzt Präzisionsschuss, das heißt, wir können genau den Torso anvisieren. In der Hoffnung, dass wir ihn dadurch zerstören werden. Der Torso hat auch nicht mehr genau. Also wenn sie trifft, ist der Torso weg. Na, das war da links. Hat man gesehen. Da hat sie irgendwas links getroffen. Schade. Ein Blackjack haben sie noch, okay. Bisher leider nichts ex, ex Oh, auf uns. Nicht gut. Ah, böse, böse. Bisher haben sie leider nichts Interessantes gezeigt, was ich haben möchte. Aber ich kann die Teile trotzdem gebrauchen. Und das, wir wissen ja, es kommt noch eine zweite Lanze dazu vom Gegner. Und da kommt sie, glaube ich, auch schon. Da hat er leider sehr, sehr viel Schaden auf seine mittlere Panzerung genommen. Das ist echt ärgerlich. Schön ist das nicht. Hm. Ich glaube, da springe ich erstmal ein bisschen auf Distanz. In der Hoffnung, den Lasern dann einen Finish-Strike zu machen auf den hier. Reicht das für irgendwas? Ja, das ist so. Okay, schön. Schön, schön. Da kommt die Windigkeit. Da schießt er, schießt er nicht mal, ne? Und nicht einen Stock gefeuert. Meine ach so tollen Verbündeten. Na, jetzt geht's los, sehr schön. Ja, da kommt die nächste Lanze. Wir wissen auch nicht, was das ist. Ist das noch ein 40-Tonner dabei? Okay. Waiting for orders. So, dann macht Doom Druid jetzt mal Druck auf den, auf die Front hier, besonders auf den Blackjack. Confirm. Der macht nämlich ziemlich viel Damage. Das muss nicht sein. Roger. Ja, das 
hat viel Panzer weggesprengt, sehr gut. Bild jetzt Tattoo, wir haben einfach das Feuer auf dem Blackjack, das ist super. Ein bisschen fokussiertes Feuer kann ich schaden. Oh, da kommt ein 55 Tonnen weg. Krass. Was ist es? Ich habe es nur ganz kurz gesehen, leider. Neue Kontakte, wahrscheinlich die Restauration ans Jahr, die sehe ich schon länger. Ups, aber okay, egal. Ich glaube nicht, dass sie überhaupt unsere Kanäle hört. Komm an, da kümmern sie sich, ja. Alles okay. Das hier ist interessant. Was auch immer das ist, das ist interessant. Ich will das. Schauen wir uns an, was das ist. Ein Wolverine. Ah, das ist doch noch was Nettes. Den hätte ich gerne in meiner Truppe. Ein schöner Wolverine. Hat der ernsthaft drei schwere Laser da? Ne, es ist nur ein schwerer Laser. Es ist verwirrend, weil es dieselbe Farbe ist. Ein schwerer und zwei mittlere. Hat er noch einen leichten Laser? Wahrscheinlich irgendwo hier. Und seine... KSR Lafette, alles klar. Cooler Mac. Könnte ich gut gebrauchen. Aber mit den Trefferchancen wird das nichts. Ha, ich lasse das, ey. Egal, ich muss die. Ich mache einfach die Laser aus. Schießt du mit der AK2, um einfach ein bisschen Ausweichen abzubauen. Ja, das war voll daneben, aber der Ausweichrate, kein Wunder. No damage detected. Uh, beide PPKs treffen. Übel. Eine Flieh. <lacht> das ist die erste Flieh, die ich sehe. Hier kam auch so viel Ziel dazu. Also kein Locust, sondern das, der andere leichte, super leichte Mac. Eine Flieh. Also das Ding kann man, glaube ich, auch nicht ernsthaft benutzen. Weil ich glaube, das Ding ist auch Insta-Tot die ganze Zeit. Die Flieh, sieht, die Flieh sieht so ein bisschen aus wie so ein ATST, der. Also von Star Wars, ne? Aber halt in diesem Universum. Und die Flieh sieht eigentlich ganz cool aus, gar nicht mal so sehr wie der typische ATST. Durch die beiden Arme links und rechts. Sieht sie auch ein bisschen fetter aus, ehrlich gesagt. War das ein Javelin gerade oder was war das? Ich muss ein bisschen checken, was der gerade alles auf mich zurennt. Nee, das ist eine Vulcan. Das ist auch ein neuer Mac durch die DLCs. Viel neue Macs hier. Eine Vulcan, okay. Das Ding sieht ehrlich gesagt ein bisschen aus wie der Farbgebung gerade. Wie äh, Samus Aran. Hieß sie so? Metroid Universum. Ihr erinnert mich dieses Koppel gerade so ein bisschen daran. Ah, ziemlich viel Laser. Okay, interessant. Auch interessant. Habe ich auch noch nie gehabt. Hätte ich auch Interesse dran. Also, hier fällt schon viel ab, was interessant ist in der Mission. Der hat immer noch so viel Ausweichen, ne? Ich würde meine Schüsse gerne ein bisschen aufteilen jetzt. Einerseits die Kommando ein bisschen abfangen mit meinen ganzen Lasern. Und andererseits auf ihn noch eine AK-2 abfeuern, damit dann Ausweichen sinkt. Engaging multiple targets. Und ein bisschen Ausweichen hier weg. Sogar ein Treffer. Oh. Klasse. Hätte auf drei Gegner geschossen, zwei verfehlt. Du bist ja der Ausweich reduziert bei der Fliege, auch nicht schlecht. Die hat immer noch das meiste ihren Waffen, ne? Ah, von meinen Assassin und schon vor Struktur freigelegt, weil er ja nichts aushält. Ja, ich muss zurück mit dem. Mehr ist es dann. Ja, ja, ich weiß. Wahrscheinlich dein Arm, oder? Den habe ich ja kaum gepanzert. Dein waffenloser Arm. Da kommt noch ein 50 Tonnen Mech. Also es wird kein Spaziergang hier. Auf keinen Fall. Oh nein, direkt in den Torso. Uff, uff, uff. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ja, du musst dich so weit es geht zurückziehen. Du musst dich auf Distanz. Ja, ich bin echt nicht so derjenige, der mit solchen Squishy Max spielt. Ne? 
habe ich ein bisschen ein Problem damit. Na, ich kann nur mit der LSR schießen. Ähm, wen schieße ich denn am besten? Komm, wir gehen den Kommando noch mal ein bisschen. Wie man Struktur freigelegt, okay. Wir kommen von Wir müssen jetzt ein bisschen deren Frontlinie auflösen, damit sie so viel Druck auf uns machen können. Der macht nicht mehr viel, das ist gut. Das war eine kleine LSR, ich glaube nur eine 5er. Nicht so schlimm. Okay. Der Doom Druid wieder. Ab in die Deckung des Waldes. Und dann mal den Kommando ausschalten. Ich glaube, der könnte jetzt sterben. Ja, leider. Ja, doch, hat gereicht. Okay. Schön. Kommt der Arsch ab jetzt, oder? Immer noch nicht. Uff. Oh, der Wolverine. Lass meine Fesseln in Ruhe. Ja, ist okay. Schieß ehrlich mal ein bisschen auf die, das finde ich gut. Commander? Hm, er überhitzt bald. Diese ganze hier Wüstengegend hier ist nicht optimal für mein Team. Vor allem nicht für meinen Golden Boy. Beste, was ich machen kann, ist abkühlen ein bisschen mit ihm. Muss ich ein bisschen zurückhalten. Überhitzt euren Katapult nicht, Herr Bündnis, bitte. Ja, das ist bestimmt Überhitzung, oder? Oder noch nicht? Nee, noch nicht. Sie haben nicht mehr abgefeuert als das. Okay. Der stürzt schon mal, okay. Leichtes Ziel jetzt. Da kommt der Flo wieder angehüpft. Ja, Mist, Flammenwerfer. Aber wir können froh sein, dass er sich entschied, die Windicate anzugreifen und ich die Katapulte schon recht hitzig ist. Die Wolken, Alter. Was für ein Monstrum. Oh, oh. Noch mehr Flammenwerfer. Also die haben sich anscheinend auch vorbereitet, hier in der Wüste zu kämpfen. Ne? Versuchen uns zu überhitzen. Ja, ich weiß, dir geht's nicht gut. Das finde ich auch wiederum nicht gut. Wir bleiben erstmal hinten mit dir. Das war echt, echt Pech, dass du so heftig direkt im Tor getroffen wurdest. Das ist echt nicht gut. Aber noch kannst du immer noch Supportfeuer machen. Du kannst mit der Laser treffen von hier. Na super. Das ist doch auch was wert. Immerhin. Laser-Crit. Strukturschaden. Äh, kümmere euch nicht zu so viel mit denen, die am Boden liegt. Macht lieber die Platte, die vor euch stehen, ganz ehrlich. Da kommt der nächste 50 Tonnen. Ein Handspeck. Aber es ist der laser -Handspeck. Den mache ich nicht ganz so gerne. Aber das ist trotzdem cool. Der hat ja ernsthaft sechs Laser da auf einmal drin. Es gibt doch einen, der hat einfach nur eine fette AC20 drin. Hätte ich lieber. Aber trotzdem ziemlich cool, ihn zu sehen hier. Ja. Okay, ich, ich, ich weiß nach links bewegen. Und versuchen, die Wolverine anzugreifen. Am besten mit dem Präzisionsschuss. Das Bein angreifen. Ja, die meisten haben das Bein getroffen, da will ich gar nicht mal meckern. Aber der ist echt gut gepanzert. Ja, er ist tot, okay. Immerhin ist der Blackjack jetzt im Arsch. Ein Gegner weniger. Das wird jetzt eine richtige Überlegenfolge, ja, man merkt es schon. <lacht> Aber was soll's. 
Ist ja auch mal eine harte Schlacht hier, da muss man auch ein bisschen durchhalten. Auch als Zuschauer. Und genießen, ja. Okay. Ja, Dune Druid hilft am besten direkt an der Front mit. Hm. Ein Shadowhawk haben sie auch, cool. Die haben echt einen Haufen krasser Max hier aufgefiedert. Wir schießen mal auf den Vulcan. Oh, er überhitzt. Ah, oh, die Hitze ist echt ein Problem, ganz ehrlich. Ah, ah ein Treffer, Glück gehabt. Echt Glück gehabt. So, der Golden hat sich ein bisschen abgekühlt. Die könnten wir jetzt mitschicken an meine Seite. Das hat zusammen mit mir auf den Wolverine gefeuert. Oh, viel für Fehler leider dabei, sehr ärgerlich. Struktur verliere ich am linken Arm wahrscheinlich. Hier schießt jetzt Katapult, du bist ja schon überall. Jetzt ist er auch Nahkampf. Ah, leider daneben. Ich hätte es dir gewünscht. Mist. Das Dumme ist vor allen Dingen jetzt, dass der Katapult ernsthaft seinen Rücken zuwendet zu allen anderen. Das ist so dämlich. Ah. Oh shit, der macht Nahkampf gegen mich oder was? Nicht im Ernst. Aua. Der kickt mir erstmal schönes Face. Und der Laser wird auch nochmal daher, ne? Der Small Laser. Ja. Au. Nicht gut. Jetzt kommt der Flieh. Anscheinend wieder Nahkampf versuchen bei Wilke. Er trifft leider auch. Sehr ärgerlich, der Flieh gerade. Sehr ärgerlich hier. Äh, nein, überhitze ich jetzt. Wahrscheinlich, ne? Ja. Strukturschaden. Das ist richtig schlecht. Wilke freut auch voll auf uns. Ich hoffe, die Tatsache, dass die jetzt Wilke so anvisieren und Dunjo so viel Schaden machen. Ermöglicht uns Verbündeten endlich mal einen starken Konter durchzuführen. Dun Druid macht jetzt nur Nahkampf auf die Fliege. Im besten Fall trifft er. Hau zu, bitte. Komm schon. Ah, ich mein rechtes Bein zerstört. Das heißt, das Ding rennt erstmal nicht mehr so viel rum. Zack. Leichtes Ziel jetzt für die anderen. Ne, der Centurion. Die Centurions halten zusammen, wa? <lacht> Oh Mann, <lacht> Stiefelparty, du. Oh Gott. Centurions halten zusammen. Naja, der Hansberg, der hat immer noch so viel Laser. Da auch noch einen übrigens, und da auch. Und auf dem Kopf auch noch. Der Typ ist eine einzige Lasershow. Eine wandelnde Lasershow. Okay, Shadowcat. Kannst du irgendwas von hier snipen? Wohlgemerkt mit Laser. Ich würde gerne den Laser mit benutzen. Ja, auf ihn kannst du snipen. Confirmed. Ja, das war nichts, aber war klar. Hauptsache Treffer. Das reicht völlig aus. Momentan sehe ich jetzt immer noch mehr im Nachteil, aber... Wir haben sehr viel Glück, dass der Gegner so dusselig ist und die Katapult wieder stehen lässt, ne? Das ist schon echt Glück. So, ich würde sagen, Grollenburg geht in den Nahkampf. Da ist der MGs ja dabei. Hilf mir! Zack. Treffer, sehr schön. Oh, da geht der ganze Arm ab. Plus Torso auf der rechten Seite. Schön. Oh, jetzt haben sie mal volle Kante Vulkan in den Rücken geschossen. Nice. Sehr schön. Na, so kann das laufen. Was mache ich jetzt? Ich muss eigentlich wieder auf Distanz, um wieder schießen zu können. 
Und dank Golden Boy kann ich auch raus hier aus der Bedrohung. Aber ich bin noch fast überhitzt. Ich kann mir jetzt nicht allzu viele Waffen erlauben. Ich schieße jetzt mal nur zwei Laser auf den ab. Wann mal gute Treffer. Ich werde die nicht, nicht so töten können, dass ich die Beine abschieße und so weiter. Das, das kann ich mir nicht erlauben gerade. Das dauert zu lange. So, Katapult. Oh. Die Wurke ist, glaube ich, schon ziemlich verkrüppelt jetzt. Link, recht Arm, rechter Arm ab. Linker Arm ab. So, der Wolverine wieder dran. Okay. Der scheint jetzt die Büchse voll zu haben. Ja, das ist im Katapult, glaube ich, noch ziemlich egal. Okay. Da kann die Shadow Cat direkt wieder auf den schießen, oder? Ja. Super. Ja, das ist jetzt gerade eher so ihre Distanz, weil sie gut arbeitet. Mehr März. Der hat auch nicht mehr viel, glaube ich, an seinem mittleren Torso. Also Wilk hat eigentlich noch ziemlich gut Panzer. Also kann der Dude mit seinem Zertrugia ein Problem, das wollte er vorrücken und Druck machen. Ne, der ist mit Laser weg, um ein bisschen Hitze zu sparen, weil der ist eh fast tot. Roger, ja, Mist, nur die Kasse hat getroffen. Ärgerlich. Oh, da kommt die Lasershow wieder. Die one man laser -Show. Bitte go. So, Golden Boy könnte wieder volle Kanne schießen. Das würde ich auch gerne nutzen. Position confirmed. Alle Waffen. Hau ihn weg. Ich hab der ist tot. Nicht! Wie knapp lebt er denn noch? Oh Mann. Das war aber die Wurken jetzt. Nahkampf tap schon wieder auf uns. Oh, der Dude Joe hat Strukturfreigeld nicht bekommen. Nicht gut. Der Shadowhack ist doch fast unbeschädigt, ne? Das ist echt übel. Nicht schön. Ne, wenn ich jetzt eine Schicht ich nur drücken, das bringt mir nichts. Der Rücken, der ist noch völlig intakt, fast. Ähm. Ne, erst bewegen. Wir müssen irgendwie in einen anderen Winkel kommen. Ah, die Hitze hier auf dem Planeten nervt echt. Verständlich hier im Risikobereich. Ja, ich treffe immer auf den Rücken, ne? Ja, was soll's. Nutzt die AKs. Ja. Wird nichts so. So wird das nichts. Ja, wirkt jetzt gerade so ein bisschen. Das ist der Sündenbock hier, ne? Für alle. Du musst dich mal noch abkühlen, mach Nahkampf, ja sehr gut. Immerhin ein Treffer. Ja, so viel kannst du nicht mehr abfeuern, das überhitzt du mal, Freund. Jo, der müsste überhitzt sein jetzt, oder? Jetzt hebe ich jetzt ja nicht in den heißen Bereich gekommen, ist um Schaden zu nehmen. Nicht? Der hat so viel Laser abgefeuert? Krass. Okay. Der Blätter hat einen Arm verloren. Weniger schön. Und du stirbst jetzt hoffentlich endlich. Ich nutze irgendwie ein paar Laser dazu. Komm schon. Alpha Strike. Nein, ich treffe wieder alles Mögliche, außer das, was ich treffen muss. <lacht> ah.
Das ist nichts, eine Schlacht hier gerade. Und ein gewaltiges Überlänge-Video. Aber wie gesagt, das, das drauf wird das das Video. Das karte ich nicht mitten in der Schlacht. Das ist assi. So, Shadow Cat kann immer noch arbeiten von hier. Vielleicht kann sie den Schall schon auf den Wohlbrüten machen. Der ist echt so gut wie tot, ne? Wenn ihr mit dem Laser auf den Torso trifft, ist der weg. Komm, bitte. Das war wieder das Bein, oder? Oder der Arm, keine Ahnung. Mehr das Bein war es. Oh. Der stirbt einfach nicht, weil ich ihn nicht treffe. So wie ich ihn treffen müsste. Echt ärgerlich. Yes, Commander. Komm, jetzt macht Hiki das aber. Jetzt ist Golden Boy Time. Finish him. Please. Ja, danke schön. Es wurde Zeit. Was eine Bestie, der Wolverine ist, ja. Okay, sein Arm ist in Gefahr. Ist das sein Schildarm? Weil das wäre so viel, das wäre ziemlich egal, aber ich glaube, es liegt der Schildarm, das ist der Waffenarm, der in Gefahr ist. Und das ist doof. Linker Arm. Kann ich hier sehen, auf welchen Arm die Waffen sind? Ich sehe es zumindest gerade nicht. Ne, ich sehe es gerade leider nicht. Weil das Einzige, was am Arm hat, ist die AK. Die darf ich auf keinen Fall verlieren, weil die habe ich, glaube ich, nicht nochmal. Der andere Arm wäre mir egal. Ich kann aber gar nicht... Wenn das sein linker Arm ist, ja, von ihm aus gesehen, dann ist es sein Schildarm. Also müsste sein Schildarm der Beschädigte sein. Das ist mir ehrlich gesagt egal. Dann würde ich ehrlich gesagt verzichten. Wenn der abfällt, fällt er ab. Halb so schlimm. Dann kämpft er weiter. Dann gibt ihm einen Alpha Strike, bis er sich gewaschen hat. Roger. Schöner Treffer. Ja, Lasering leider daneben, aber Hauptsache die AC-10 trifft. So, du kannst wieder schießen mit deinem PPK. Das nutze hier bitte auf. Kein Nahkampf jetzt. Ja, sehr schön. Auf den Füllungshaut, ne? Golden Ball wird beschossen. I'm ready for orders. Okay, geht in neue Sniper-Position mit deinem Assassin und Sniper weiter. Schön Fire Support leisten. Der Shadow hat schon viel zu viel, zu viel Schaden genommen. Der Arm ist zwar beschädigt von ihm, ne? Ist das Wahrscheinlich der andere Arm auf der anderen Seite leider. Okay. Ja, was habt ihr eigentlich mit mir schon wieder? Ja, der Shadow hat mich angegriffen, aber das halte ich aus. Lange mich nur die Raketen treffen. Ready. Okay. Dann geht Golden Boy in den Wald und feuert auf den Shadowhawk. Location confirmed. Mit allen Waffen. Versteht sich. Präzisionsschuss. Targeting Alpha Strike. Okay, Struktur ist freigelegt am linken Arm, immerhin. Ja, mit den Kälte mit einer PPK stellt man sich nicht direkt vor den Gegner, ne? Nicht so sinnvoll. Ich muss echt mal ein bisschen abkühlen. Ja, ich gehe ein bisschen abkühlen. Damit ich wieder meine Feuer volle Feuerkraft verwalten kann. Du und Jules heißt wieder Nahkampf. Auf den Handspecken alle die Zange nehmen jetzt. Treffer ist Treffer. Katapult wird auch wieder Nahkampf. 
Auf den Hunchback. <lacht> ah, er ist der Tod. Okay. Alle auf den Hunchback, ey. Übel. Übel umzingelt. Ja, ich würde sagen, der Sieg ist uns sicher. Jetzt müssen wir nur darauf achten, dass wir möglichst keine Verluste mehr machen. Insbesondere was Teile angeht. Oh, what's up, boss? Den Assassin halten wir schön hier hinten im Wald. Ja, der gut vorher Support geleistet. Das muss ich mal lassen. Seine Aufgabe wohl erfüllt. Ich hoffe nur, der Shadow kommt nicht auf die Idee, sie anzugreifen. So. Wir könnten eigentlich so wieder schießen, aber ich bewege mich vorher. Einfach für die Ausweichpunkte. Kopftreffer, Club verletzt, sehr schön. Wäre natürlich super geil, wenn, das Kopf, wenn der Kopf irgendwie zerstört werden würde. Ne? Dann würde ich den ganzen Mech vielleicht looten können. Das wäre natürlich ein mega Edition, so ein Shadowhawk zu bekommen. Keine Frage. Aber das ist eher unwahrscheinlich. Vor allem, weil ich jetzt auch noch meine Verbündeten habe, die darauf nicht achten werden, was sie schießen. Und worauf sie schießen. Das war sein linker Arm. Das war daneben. Okay. Ich würde hier lieber schießen, ne? In der Hoffnung, irgendwie das Cockpit zu treffen mit einem Glückstreffer oder so. Aber das wäre jetzt natürlich mega Glück. Das wäre so 2% Bereich, glaube ich. Wenn überhaupt. Und den hier ist das völlig egal. Ah. Und noch. Der rechte Arm ist auch, der Torso auch. Pilot ist schon wieder verletzt, ne? Wenn der Pilot stirbt, dann ist es ja auch geschafft, aber ich glaube, dass schon erst eine zweite Verletzung ist. Der wird nicht sterben. Der Shadowhawk ist nicht, nichts mehr. Der ist einfach nur noch ein laufendes Gerüst. Äh, ich hätte ihn gerne trotzdem. So, Shadowcat. Was meinst du? Meinst du, du kannst den Kopf mit 2% treffen? Wahrscheinlich eher nicht, wa? Wenn du das Bein triffst und der umstürzt, wird er nochmal Pilotenschaden nehmen. Das ist, glaube ich, wahrscheinlicher, dass du vor sie herkommen. Ja, das war aber voll daneben. Mist. Ja, die werden jetzt finishen mit ziemlicher Sicherheit. Trifft das Bein. Nein, das war, glaube ich, voll der Torso. Der Torso ist fast weg. Yes, Commander. Ach komm, dann vernichten wir ihn halt wenigstens. Menschen hier vernichten muss dann halt wir. Oh, das war ins Gesicht, oder? Nicht? Ah, oh, das sah so. Doch, war ein Kopftreffer. Der, der, der lebt immer noch. Und vorhin ist das. Oh, der Kopf ist immer noch intakt. Nachdem ich ihn zweimal getroffen habe. Das ist Pech. Boah, Mann, das war. Ich dachte echt, wir hätten ihn jetzt, weil wir nochmal den Kopf getroffen haben. Ich meine, wie wenig Panzer muss der Kopf jetzt haben? Elf Lebenspunkte hat der Kopf noch. Oh, ist das ärgerlich. Mann, ist das ärgerlich. Ja, das wird nichts kommen. Ich kann nicht immer auf mein Glück hoffen, dass der Part schon so viel länger. Ich kann es ja ewig versuchen, irgendwie die. Komm, wir hauen jetzt weg und gut ist. Konstitution, du warst echt ein cooler Helfer. Nein, nicht der linke Tor so. Nein, das war's, der ist tot. Ach, schade. Noch eine Verletzung am Piloten. Ja, der wäre weg gewesen, ich sag's euch. Egal, wir haben es geschafft. Es war unabhängig davon eine extrem krasse Leistung. Mit Sicherheit bisher das heftigste Gefecht für die Rotfuchsrotte. Keine Frage. Aber wir sind alle lebend rausgekommen. Wir haben keine Waffen verloren. Schäden haben wir genommen, aber das ist in Ordnung. Jetzt können wir zumindest ein paar Teile looten am Ende, hoffe ich. Und das Gehalt kann sich auch sehen lassen. 
Blackjack ist relativ heilig geblieben, nur Panzerungsschäden. Der Dune Jewel hat an seinem Arm starke Schäden genommen. Der Phoenix Hawk von Golden Boy ein bisschen im Torso angekratzt. Sie sehr gefährlich gespielt in dem Torso, das war echt gefährlich. Naja. Ist aber echt gut gegangen, hätte schlimmer ausgehen können. Okay, was können wir mitnehmen? Wir nehmen drei Sachen können wir mitnehmen. Dann nehmen wir den Shadowhawk mit, den Vulcan und den Wolverine. Das waren nämlich für mich sehr interessantesten Max in diesem Gefecht. Und ich hoffe, dass ich einfach noch ein bisschen von denen dazu kriege. Ja, ich habe noch eine dazu bekommen, noch einen Blackjack, okay. Natürlich immer nur Einzelteile, ne? Ich muss schon drei davon kriegen. Aber das ist immer ein Anfang. Schwere Laser, freut mich auch, einen weiteren bekommen zu haben. Okay, äh, an der Stelle beende ich jetzt aber auch wirklich den Part. Ähm, das war jetzt oh, mega lang, ja. Der ist als großen Bonus aufgrund der großen Schlacht. Äh, ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen, wenn es weitergeht mit Battletech.